웹스퀘어 퀵하이드입니다. SP5에서 UDC를 생성하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 우선 UDC로 생성할 화면을 작성합니다. 그리고 인포 탭으로 이동하여 UDC의 속성과 함수 이벤트를 추가합니다. 이후 스크립트 탭으로 이동하여 추가한 속성, 함수, 이벤트를 구현하십시오. 이제 작성한 화면을 UDC 폴더로 복사하십시오. 팔레트에서 컴포넌트 목록을 갱신하고 UDC 카테고리에 UDC가 추가되었는지 확인한 후 사용할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 미리 작성한 컬러 XML 화면 파일입니다. 인풋 박스에 컬러를 입력하고 엔터키를 누르면 배경색이 해당 컬러로 변경되는 화면입니다. 스튜디오로 돌아와 인포 탭을 클릭합니다. 등록 항목을 지원으로 선택합니다. 컴포넌트를 클릭한 후 추가할 UDC의 소개 정보를 입력합니다. 프라퍼티 탭에서 UDC의 속성들을 추가합니다. 추가한 속성의 기본 값을 지정하고 설명을 입력할 수 있습니다. API 탭에서 UDC의 함수를 추가합니다. 우측 상단의 버튼을 클릭하면 관련 코드를 스크립트 탭에 자동으로 생성할 수 있습니다. 이벤트 탭에서 해당 설명과 함께 이벤트를 추가합니다. 우측 상단의 버튼을 클릭하면 관련 코드가 스크립트 탭에 자동 생성됩니다. 스크립트 탭에서 관련 주석과 코드가 자동 생성된 것을 확인할 수 있습니다. 기본 속성인 스타일 클래스, 아이디에 대한 주석이 생성되고 앞에서 추가한 이니셜 컬러 속성에 대한 주석도 추가되어 있습니다. 이니셜 컬러 속성을 구현한 예제입니다. 또한 앞서 추가한 함수들을 구현한 부분도 살펴보겠습니다. 보더를 추가하는 Add Border 함수 보더를 제거하는 Remove Border 함수 현재 배경색을 보여주는 Show Current Color 함수를 구현한 모습입니다. 마지막으로 추가한 이벤트의 발생 시점을 정의한 예제입니다. On Color Change 이벤트는 UDC의 Input b o x 에서 Enter 키를 눌러 컬러가 변경될 때 발생하도록 구현했습니다. 저장합니다. 작업한 UDC를 웹 컨텐츠 CM UDC 폴더로 복사하거나 이동합니다. 테스트용으로 새로운 웹스퀘어 화면 파일을 생성합니다. 팔레트 탭을 선택 후 컴포넌트 목록 갱신 버튼을 클릭합니다. 갱신 후 UDC 카테고리로 이동합니다. 앞서 작성한 컬러 XML이 UDC 언더바 컬러라는 이름의 UDC로 추가되었습니다. UDC 언더바 컬러 UDC를 팔레트에서 선택하여 테스트 화면에 추가합니다. 저장 후 브라우저에서 확인합니다. 새로 작성한 테스트 화면에 UDC가 추가되어 정상 작동하는 것을 확인할 수 있습니다. 앞에서 생성한 컬러 XML 화면과 마찬가지로 인풋 박스에 컬러를 입력하고 엔터 키를 누르면 배경색이 입력한 컬러로 변경됩니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.